Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня предлагаю вам вместе со мной оформить развороты ежедневника на апрель. Оформлять свой ежедневник на апрель я буду снова в Photoshop, а по ходу создания разворотов буду комментировать свои действия. Итак, открываю Photoshop и создаю документ формата А5, который впоследствии станет обложкой апрельских разворотов. Перетаскиваю сюда картинку, зажав левую кнопку мыши и переместив ее в нужное мне место. Регулирую размер. Для этого выделяю картинку, нажав комбинацию клавиш Ctrl-T и зажав клавишу Shift, уменьшаю картинку с девушкой до нужного мне размера. Enter. Добавляю немного цветочков. Слой с цветами размещаю под слоем с девушкой и ищу идеальное место для букета. Немного снижаю прозрачный слой с цветами, чтобы он не так сильно бросался в глаза. Добавляю текст. Текст в этом месяце у меня будет золотой тенью. Как сделать такую надпись я рассказывала и показывала в отдельном видео, поэтому обязательно пройдите по ссылке, которая у вас сейчас появилась в верхнем правом углу и посмотрите. Суть моего способа заключается в том, что я выделяю текст, затем перехожу на слой с нужным мне фоном и копирую выделение, нажав комбинацию клавиш Ctrl-G. Исходный и уже ненужный фон удаляю и получаю крутую надпись с любой текстурой, в моем случае золотую. Слой с золотой надписью перемещаю по текст. Немного смещаю его так, чтобы золотой текст выглядел как тень основного текста. Чтобы убрать излишнюю желтизну золотого текста и сделать его максимально похожим на золотую обводку основных картинок, открываю под пункт меню «Выборочная коррекция цвета» и регулирую насыщенность желтого. В заключение добавляю немного золотых капель и сохраняю. Первый разворот готов. А я перехожу ко второму основному развороту месяца. Это мой планировщик на месяц, куда я записываю все свои дела. Планировщик на месяц у меня занимает один полный разворот ежедневника, поэтому сразу создаю документ формата А4. Разделителем определяю середину и дальше начинаю работу с деталями. Переношу сюда таблицу, как это сделать я рассказывала в одном из предыдущих видео, поэтому если вы не знаете, как это сделать, переходите по ссылке в правом верхнем углу и смотрите. Удаляю ненужные дни. Разделяю таблицу на две половины и размещаю их так, чтобы они не попадали на сгиб. Удаляю лишние края. Сделать это можно ластиком или выделять ненужные краешки и нажимать «Delete».
Дальше добавляю картинки. Что именно я делаю, комментировать смысла нет. Все спонтанно и ограничивается только вашим полетом фантазии. У меня сегодня будет всего много, и выглядеть это будет довольно пестро, дабы компенсировать надоевшую серость за окном. В конце добавляю текст и сохраняю. И заключительный разворот, который в последние месяцы прижился на страницах моего ежедневника, это трекер привычек и список прочитанных книг и просмотренных фильмов. Трекер привычек в этом месяце снова подрос ровно на одну привычку, которую я хочу живить в своей будне. И еще я добавила числа, так как бывает, что заполняю я свой ежедневник не каждый день, и в этом случае мне приходится высчитывать даты. Списки переношу из ранее созданных разворотов, меняю в них только шрифт и размер. Добавляю картинку. Здесь у меня снова будет девушка, но ее телефон я поменяю на кофе. Для этого выделяю часть ее кисти, которая видна в данном случае, это пальцы, и под слой с выделенной частью руки перемещаю стаканчик с кофе. Подгоняю его размер, немного регулирую расположение пальцев, выделяю все слои, а именно слой с самой девушкой, с кофе и со скопированной кистью руки и объединяю их в один. Добавляю сюда немного цветов и сохраняю. Все, мои развороты на апрель готовы. Если это видео было для вас полезным, ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.